നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം വേദനകളുണ്ട് ഇതിനുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വാര്യർ ആയുർവേദ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ നീത സുരേന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ആർത്തവ സമയത്ത് പലതരം വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വയറുവേദന പുറം വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പലരിലും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആർത്തവ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വയറുവേദനയായിട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേദനകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും വേദന ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ആർത്തവം എന്ന് ശടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാര്യം ഒരു തരത്തിൽ ചെറിയ അളവിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർത്തവ ചക്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് അണ്ടോൽപാദനം കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈ വേദനയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ചക്രത്തിൽ മാത്രം ആ സൈക്കിളിൽ മാത്രമാണ് വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് അഥവാ വേദന ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലൊരു സന്തോഷ സൂചകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം അല്പം ആശ്വസിക്കാം എന്നാൽ അളവിൽ കൂടുതലുള്ള വേദന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ചികിത്സയും വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ചിലർ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വളരെ വലിയ വേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ വേദന ടീനേജേഴ്സിനുണ്ടാവുന്ന വേദന എന്നുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിൽ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന മെൻസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന വേദന സോ മെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് തുടങ്ങുകയും അര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയാണ് എങ്കിലാണ് അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്ന വയറുവേദനയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വേദന അത് മെലിഞ്ഞ പ്രകൃതിയുള്ള ആളുകളിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ആര്യമ്പാവൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രാധാമണിയാണ് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് എനിക്കല്ല അടുത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പറയൂ രാധാമണി എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് വേദന ഉള്ളത് സുമിത്ര പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കാണ് അയാൾക്ക് നാല് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര വേദന ആവും ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഒന്നിനും കഴിയില്ല അവൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് എത്ര വയസ്സായിട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണോ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം അതെ സാധാരണ പ്രസവമായിരുന്നു അല്ല സീസെറിയനാണ് സീസെറിയൻ ഇവർക്ക് പ്രസവത്തിന് മുൻപും ഇതുപോലെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിട്ട ഓ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട ഇപ്പോൾ വേദന കൂടിയിട്ടുണ്ടോ വേദന അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം വേദനകൾ സാധാരണ സുഖപ്രസവമാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരം വേദനകൾ ഒരു പരിധിവരെ ശമിക്കേണ്ടതാണ് തീരെ ശമിച്ചില്ല കാര്യം സിസേറിയൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വേദന മാറാഞ്ഞത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൂടി ഈ വേദനയ്ക്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം പരിശോധനകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു സുമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് വേദന എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അവരോട് ധാരാളം അതെ അത് ശരിയായി അത്തരത്തിലുള്ള വേദന പീരീഡ്സ് സംബന്ധമായി തന്നെ മാത്രമുള്ള വേദന ആവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് 
അപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ആ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയണം നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയണം പിന്നെ മൂത്രം പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് തടുത്ത് വയ്ക്കാതെ പുറത്ത് സമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അർജൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിനോട് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഛർദിയോട് കൂടിയ വയറുവേദന കുറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ച് പരിശോധനകൾ കൂടെ ആവശ്യമാവുന്നു തോന്നുന്നു വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ എന്തൊക്കെ തരം വേദനകളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പിരീഡ്സ് സംബന്ധമായുള്ള വേദന തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വേദന പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പിരീഡ്സ് ആയതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ അത്ര റെഗുലർ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിരീഡ്സ് കാരണം ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രമാണ് ഈ ആർത്തവ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ച് അതിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളിൽ ആദ്യം പിരീഡ്സ് ആയാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരും ഈ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ആറുമാസം വരെയുള്ള ആളുകളിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അമിതമായി വണ്ണം കൂടാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ പിന്നീട് ഈ വേദന ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആർത്തവം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പിരീഡ്സ് നേരത്തെ ആവുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രകൃതമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അത്തരം കുട്ടികളിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേദന മാസത്തിൽ ഈ വേദന വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ശല്യക്കാരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് പിരീഡ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായ ഒരു കൗൺസിലിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഉള്ളതാണെന്നും ഇത് അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ അത്തരം ലെവലിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഈ ഇത്തരം വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കൂളിലെ ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം പല കുട്ടികളുടെയും ഈ പറയുന്ന ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വയറുവേദന കുറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് ഈ വയറുവേദനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിരീഡ്സ് ആവുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും നടുവേദന വരുന്നത് പോലെ വയറുവേദന വരുന്നത് പോലെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും അതിനുശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് തീവ്രമായ വയറുവേദന ആയിരിക്കും അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല പ്രസൻറ്റേഷൻസും വയറുവേദന ഉണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാം എന്നാണെങ്കിൽ അത്തരം വേദനകളെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആർത്തവ സംബന്ധമായ വയറുവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമുള്ളൂ കൂടുതലും ടീനേജേഴ്സിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി ഡിസ്മനോറി കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ പറയൂ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ആർത്തവം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ മുടക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഴുവൻ എല്ലാ മാസവും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആ ടൈം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്നും വയറുവേദന ഭയങ്കരമായ വയറുവേദനയാണ് എപ്പോഴാണ് വയറുവേദന ഉള്ളത് പിരീഡ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ അതോ അതിന് മുൻപേ ഉണ്ടോ ഛർദിക്കോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ കാല് ചെലപ്പോ ഭയങ്കര വേദന ആയിരിക്കാം കാല് മരയ്ക്കണ പോലെ ഭയങ്കര വേദന കാലിന് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് വയറുവേദന നമുക്ക് നിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തോണം ഭയങ്കര വയറുവേദന ആയിരിക്കും എത്ര വയസ്സായെന്നാണ്
ഗാൻഗ്ലിയോൺസ് നശിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകുന്നതോടു കൂടി ഈ ഈ വേദന ഇല്ലാതാവുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പ്രസവിച്ചിട്ട് വേദന മാറിയില്ല എന്ന് വിഷമിക്കണ്ട ചെറിയ ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല വേദന മുൻപത്തതിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ ഉറപ്പാക്കുക തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പോയി ചെറിയ ചില മരുന്നുകൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസുഖം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരിടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം എന്റെ പേര് ലതിക എന്നാണ് ഞാൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാഡം എനിക്ക് ഈ പീരീഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റിലും ഭയങ്കര പെയിൻ വരാറുണ്ട് ശരി ശരി അത് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണോ എനിക്ക് എനിക്ക് പിരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന ടൈം തൊട്ട് എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പെയിൻ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ പിരീഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല സോ സാധാരണയായിട്ട് ഈ പിരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പിരീഡ്സിന്റെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് മുതൽ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പല ആളുകളിലും തരതമ വേദത്തിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചില ആളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഹോർമോണൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും ഈ വേദന തുടർന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ വയസ്സ് നമുക്ക് സ്ഥലത്തിൽ മറ്റു പല ലീഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി സ്ഥല പരിശോധന സ്വയം ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് പരിശോധന ചെയ്യുകയും മുഴകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന കൂടെ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും പറഞ്ഞ കേട്ടതിൽ നിന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പരിശോധന ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ പെയിൻ കില്ലർ വാർത്താ സമയത്തുള്ള വേദനയ്ക്ക് മാറ്റാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പല സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനയെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈക്കിളിലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന സംഹാരി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ വേദന കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി വേദന വരാതെ നോക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേദന വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് യോഗ ഒരു യോഗ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ശലഭാസനം അതുപോലെ കാല് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് അടി വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ചില എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ഇത് പിരീഡ്സ് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ പിരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്തെ വേദന ഒരു പരിധിവരെ ഈ എക്സസൈസിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എങ്ങ എന്നാൽ പോലും പിരീഡ്സിന് വയറുവേദന ഉള്ളവർ കുറച്ച് മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക ഇപ്പോൾ ജീരകട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് അളവിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ദിവസം കുടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ വയറുവേദനയുള്ള ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മലശോധന വരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൽ അതായത് അർത്ഥവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന വേദനയുള്ള ആളുകളിൽ പിരീഡ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിരേചനം അതായത് വയറിളക്കൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തെ വേദന
പെൽവിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ടോടു കൂടെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ടീനേജേഴ്സിലും അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലർക്കുമുള്ള ഹോർമോണൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ലോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പിരീഡ്സ് ഇല്ലായ്കയും തുടർന്ന് പല അളവിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങുകളും കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വേദന കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നീട് ചില ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റുകളിലും ഇതുപോലെ തുടർന്ന് കുറച്ച് നാൾ പിരീഡ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ആവുകയും വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള വേദനയോടുകൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിസ്മനോറിയ പറയുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടെയാണ് അത് ഈ വയറ് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി മാത്രമാണ് അതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വയറ് വേദന ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അസുഖം മറ്റു വലതുമാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികളിലല്ല കുട്ടികൾ കാണില്ല എന്നല്ല കൂ കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഫൈബ്രോയിഡ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അഡിനോമയോസിസ് തുടങ്ങിയ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസീസിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ പീരീഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് ഭയങ്കര വയറുവേദന ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി രണ്ടു ദിവസം ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോഴാ പിറ്റേ മാസം വേദനയില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മാസങ്ങളിലും ഭയങ്കര വേദന ഇപ്പോ എത്ര നാളായത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനകത്താവുകയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ടൊരു വേദന ഒന്നും അങ്ങ് പോകല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയത് നമുക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പുതിയതായി ഉണ്ടാവുന്ന വേദനകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോൾ മാറി എന്നുള്ള സത്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അൾട്രാസോണോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ സ്കാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാര്യം വീണ്ടും വയറുവേദന പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരിത്തിരി അയമോദ കെട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വയറുവേദന ശമിച്ചേക്കാം നന്ദി കൂടുതലായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കിൾസിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ക്ഷീണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും ആവാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാത്രമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷീണമകലണമെന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സ അതിന് മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യശീലം സ്ത്രീകളുടെ അതായത് അടുത്ത ജനറേഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പര്യാപ്തമാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ അമ്മമാരും ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾ അതിനെ പറ്റി യഥാർത്ഥ ബോധവാദികളാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ധാരാളമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നല്ലവണ്ണം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് അധികം തടി കൂടാതെ എന്നാൽ അധികം മെലിയാതെ നല്ലവണ്ണം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള 
റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പം രക്തക്കുറവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മുന്തിരി കൊടുക്കാം അനാർ കൊടുക്കാം ഈ അനാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മലശോധന കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അനാർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആവുകയും പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വയറുവേദന കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രക്തമുണ്ടാകാവുന്ന സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയും ഇലക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ക്ഷീണം അകറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൾ ഉണ്ടോ ഹലോ 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 കോൾ കട്ട് ആയി തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഈ മൂത്ര സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആർത്തവ സമയത്ത് മൂത്ര സംബന്ധം സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ മൂത്രം തടുത്ത് നിർത്തുന്നതിലൂടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ളത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ഇഷ്ടമില്ലായ്ക ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായി മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പിരീഡ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് കാണുന്നത് അവർ പല കാരണങ്ങളാണ് സ്കൂളിലെ ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിക എന്നൊരു സാ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പിരീഡ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വൃത്തിഹീനതയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിമുഖരാവുകയും അതുപോലെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ക്ഷീണമാകലുണ്ടായിട്ടുള്ള കരിക്കൻ വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ആ സമയത്തെന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല പാഡുകൾ കൂടുതൽ സമയം യൂസ് ചെയ്യുക രാവിലെ വെച്ച പാഡ് ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അഞ്ച് മണി വരെയും അതേ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് യൂറിനറി ട്രാക്റ്റും അതുപോലെ ജനറൽ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനും ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കണേ സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ പറയൂ പറയൂ ആ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കണേണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിനാലര വയസ്സായി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആർത്തവം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ എനിക്കത് എല്ലാ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരും അത് അധികം ഉണ്ടാവണോ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മാസം അത്ര അങ്ങനെ കണ്ടമാനം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം ഉണ്ടായില്ല ഈ മാസം മാത്രം കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസം കൂടുതൽ പോവാത്തത് കൊണ്ട് വയറ് വേദനയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ നടുവേദനയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നടുവേദന ഉണ്ട് വയറുവേദന ഒന്നുമില്ല ഇല്ല അമ്പത്തിനാല് വരെ വയസ്സ് വരെ പിരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മളുടെ വീട് നമ്മളുടെ അമ്മയ്ക്കോ ചേച്ചിക്കോ ഒക്കെ ഇതേ പ്രകൃതി തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ രീതിയായി കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകും അതല്ല നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നിന്നും മുമ്പ് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതൽ വലിയ ക്ലോത്ത്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് ഒരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ കട്ടിയായി അതായത് എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടുതലില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു യു എസ് ടി എടുക്കുകയും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ പിരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതല്ല ആർത്തവ സമയത്ത് യോനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പി എച്ചിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ വെക്കുന്ന പാഡ് വൈകുന്നേരം വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുൻപ് നമ്മൾ തുണികളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുൻപ് അത് ഹൈജീനിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഈ തുണി പെട്ടെന്ന് വെറ്റാവുകയും ഇടവിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ
അതുകൊണ്ട് യോനി ഭാഗങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പാമരം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപല പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് യോനി ഭാഗത്ത് കഴുകുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ സമയം പൂർണ്ണമായി ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്